。这盘棋讲解是不敌少年，红方刘大华，黑方许云川。2011年非通杯，双方是五七炮三兵对战平风马三卒，红方有一路先期后取的飞刀。我们看一下，到这儿的话，黑方看似呢有一步马二进一切入，红方呢他不管你啊，直接走过河车，这个棋，那么吃掉。对方可以呢先踩一步，这样你车就有闪，再把这个马取回。现在这个编马调整是中路啊，攻势就比较强。黑方赶快对车减轻压力，红方不肯啊，到这里黑方就进车。那么如果红方选择冲兵的话，那这时候黑方就可以砍掉。双方如果对杀起来，那么这个棋结果肯定黑方有利，因为你吃完之后他下底炮，这样你打一将之后他可以补士。这个时候，一般人可能会不右势，那就上当了，因为他可以踩掉你啊，这边叫着杀。如果说你吃掉，这里离线杀棋；如果说你抽车，好，这里呢，你吃完之后回马进枪。那因为你补的是右势，刚好你这边出不去啊，你不管补势还是这个飞象，它都是底线一将啊，掉一马杀棋。但是这个棋呢，正招肯定是不左势啊，这样走下去，结果必然是黑方啊有利。因为此时你这个时候上来以后，他吃掉车，你再一将他就可以出来了，那、啊、这样你就杀不死，杀不死的话，黑方反而会双车错杀，所以这个棋黑方会获胜。不过临场到这个盘面打一将，那一般人都会选择飞右势啊，因为你左边这一踩是这个车马太凶，他不会往这儿去想，所以这个骗招就比较啊很难防对啊，应对不当就会输棋，所以这就是啊这个。挺兵啊，黑方这个居到底线吃象的骗招了啊。那么追上个棋临场的话，红方自然就不会往过冲啊，因为这个棋呢，黑方还是很厉害的啊。那么我们看这个棋啊，他就选择回马，就守住啊，求稳。到这以后呢，黑方走的是推炮回来，准备呢想打车。那追上棋啊，既然你先点车下去，走空了一步棋，那么红方完全可以点车进来对杀。此时你要补士，他这边就甩开。你这里吃着马肯定要看，想打车的话，他平炮不让。那再这样个棋啊，对兵之后随时车可以杀回。现在兵三金，试图走马四进二打死车，所以你现在这个棋只有长车对杀一下。那么红方不会对杀，他选择上来踩，黑方只有退。那这儿的话把这炮一踩就行了。你要是踩掉，他把你象一破啊，这棋就占优。那么你要是象掉的话，他把中象一吃仍然占优。黑方看似甩车有一步偷袭啊，但是这步棋红方可以居五平七，等你出来之后，他这个马就上来了。那你现在冲他吃你啊，所以现在这个棋就解围了。那么这儿结果肯定是啊，红方大占优势了，来不及。那么再这样个棋的话，我们可以看到这度变化可以说非常积极啊，以攻代守。黑方正确的招法应该来说是先推炮打车，这个车先不要点，你这一点等于帮红方回马了，调行了。所以这个棋到这里啊，完全可以对杀，但是红方临场没敢点进来，他选择是消极去躲，结果呢这个棋被人家守住了河口，那红方的攻势啊也就化解掉了。然后红方走的是马五进三，连环马跳出，那这样的话黑方趁机呢补士，巩固了这个中路。现在这个棋红方依然攻不动啊，选择推炮。那么黑方选择招法就是炮二平四啊，坚守。红方现在炮平三，似乎也是有点缓啊。在这里呢，红方还有一些手段，就是先点车进来。点车的意思就是在于将来呢有一个冲三兵啊打车的手段。这儿还有上马踩象的手段啊。那么作为这样的棋，正常去保一步象的话，不让他一方切入，他就可以献兵。献完之后打车啊。这儿的话，你现在对车的话，他不对啊，对完之后可以解围，但是他可以再踩，所以红方这个手段还是比较多。那么黑方的话，这个棋也很难招架。到这儿，这个棋啊，你现在只有闪啊。那么你闪之后呢，他这个棋啊，将来就平车吃你的马。你要是上啊，他就踩掉你，将来有一步平车杀着车打着底象，瞬间就崩了。那么作为这样的棋的话，你不上退车去保的话，将来一打你的这个车啊，你这边就要出问题。然后的话，这个棋啊，他随时有一招进车吃你的手段。不过黑方可以脱身啊，所以这个时候要注意。红方先走车三平四，不让你脱身，然后再进去吃。这样的话，哪怕你弃卒去保都来不及。那至此，红方就会得子。所以红方这度变化飞刀还是比较多，黑方要小心啊。
。临场的话，红方走了一步炮平三还手，结果呢黑方就点狙进去。这样的话，红方虽然三兵过河很凶啊，但是呢这个棋黑方炮打边兵正好妙手解围，因为你再冲的话，他平炮打你这个车卡住马腿吃马，所以刚好就解围了。对方到这里的话，也只好先看住马。那这样一来，黑方仍然是打车。此时呢，红方选择上马。这儿的话，双方进行交换啊。黑方呢，现在这个炮不跟他换啊，先打过来。这儿现在你被牵住了啊，那么红方就只好冲，黑方也就退吃。接下来红方再冲进来以后啊，看似过了个兵，但是黑方这个时候呢，进车可以叼着炮，对方只好炮三平五。此时呢，这个棋炮四平七啊，对方过河兵被消灭掉。而且还攻击了底象，明显这个棋黑方占优了。红方打出来也是呢，迫不得已啊。到这儿的话，这个棋被打了一将，那么看似好像可以飞象，但是呢，这个棋就会遭到黑方退车捉马利用，因为你马一走一将把这个车抽了，所以你就再保。你保的话，他只管过卒就行。那现在你炮一拆，准备补士啊，他现在飞象就可以打你马，所以对方这个棋还得落象啊，子弟还是受牵。你这里马一动打象，对方苦不堪言，所以到这儿黑方只管过卒就赢定了。临场的话，这个棋啊，他选择招法是炮打出来，也迫不得已啊，放手一搏了。这儿打一将之后，准备找啊找机会出老帅，想偷袭。那么黑方走了一步平车过来，这儿就不给你机会啊，什么意思呢？你看着可以出老将，那么这里黑方有一步弃车解围的妙手啊，然后打掉。所以这样个棋的话。那你双车肯定杀不过他这个双啊炮车，因为这个棋呢，你看似可以呢抢他一步啊，实际上呢，他这里一旦一点上来之后呀，这个炮一撤可以交给象，所以这个残局你是亏的啊，那么他不好下。临场的话走的是马三进二，到这儿不想给他啊换双的机会，再出老帅，那黑方就退车回来继续呢吃马，还是想换双，我方退回拦住交给车啊，这儿的话。准备下一步啊，寻找一个致命计的方法。你要是一个车砍一个炮，那这棋就少子。黑方此时呢，车七进一，必要时候可以对车，所以红方现在出帅也没用了。红方兵五进一，那黑方就炮三平四啊，这儿随时推炮回来可以防守。那么对方这儿一走之后呢，如果推炮回来也可以，但是可能会啊被对方摁住。什么意思呢？表面看起来可以这么走，其实它有一个平车闪击很厉害，你就必须得砍炮了。那这样同样少子啊，所以这个棋是不行的，就必须出老将才行。这样的话，红方就马三进五啊，隔断继续吃炮。那黑方选择招法是退回，刚好可以解围。此时呢，红方兵五进一啊，准备呢继续啊上马，但是这个马暂时没有点位啊。到这以后呢，黑方就炮七平八，准备退回防守。那么红方居右平二挡住就不让，为下一步上马做准备。接下来黑方就炮分边。此时呢，红方双车一线，准备陈亚军偷袭，黑方炮四进一，对方上马之后准备跳进来，那黑方刚好去二平四挡住不让，红方到这里也无奈，他选择是平炮要对，打掉之后呢要对子，黑方就退车回来啊，将来可以稳住，但是他不急啊，先穿一将，哎，先让你这个将位不舒服啊，再去对，将来炮还可以打象，多这么一个先手，这儿对方一吃杀过来，现在正常招法吃着炮，你要走炮。炮一走，准备下来打车。那么此时黑方就平车先捉炮，抢一个先手。这儿炮你过不去啊，将军啊，这里就会进去，所以呢没有用。对方这个棋呢也是长车顽强守住，黑方仍然是把象打掉。这儿的话，对方这个子一受牵啊，现在走了一步车四平八，试图呢将来偷袭一下。黑方抢先就落象了，因为这有炮看住啊，你现在不能脱身的话，这马一将他打掉你啊，没有用。所以追这样的棋已经是坐以待毙了，将来炮四平六啊就不好守了。那么李大华认输，徐川获胜。